Ça, c'est moi, Alex Godard. Très honnête, ce moment-là est magique. Pour mieux comprendre comment je me suis rendu ici, il va falloir venir 10 jours de randonnée en arrière, pendant lesquels j'ai traversé l'Islande du nord au sud, en autonomie complète, en passant par le meilleur, tout comme le pire. Donc, commençons au début de cette histoire. Et tu es l'eau du sud. Donc, euh, je viens d'arriver au début du sentier. C'était que de la partie euh, à suivre la route à partir du vue de l'aéroport. Donc, euh, il est 7 heures. J'ai environ euh, en ce moment 7 km de fête, je dirais. Il m'en reste peut-être 15 à faire aujourd'hui. Euh, fait que on, on va espérer que ça, que ça aille bien, mais pour l'instant, euh, les jambes sont correctes puis, euh, puis ça l'avance bien là. Direction toute la crête là-bas.
continuer à marcher par là-bas, monter un peu, mais les gros nuages en arrière, euh, les gros nuages là, ils commencent à, à m'inquiéter. Euh, je suis quand même haut en altitude, là, donc euh, si, si la tempête, la, la tempête euh, pogne, là, euh, je, suis, je suis vraiment pas bien placé là, pour ça. Fait que je vais, je vais commencer à descendre à partir d'ici, euh, puis trouver une place pour, pour camper. Il est quand même passé minuit là, en ce moment. Là. Je commence à avoir ma journée dans le corps. <rire> Donc là, il est environ 10 heures. Um, je suis arrivé au campement ici à 4 heures cette nuit environ. C'était vraiment une journée assez pénible. Il faut dire que la nuit d'avant, j'avais dormi peut-être 4 heures ici là sur euh, ben, l'aéroport et dans l'avion. Euh, puis on s'entend que c'est pas le meilleur des sommeils. Donc euh, après ça, j'ai fait environ 20 km hier. Dans le fond, le ridge est comme tout ici en haut. Là, on le voit pas en ce moment, il y a des nuages. Donc, il a fallu que je trouve un moyen de descendre. C'était pas évident parce que c'était vraiment à pic par bout. Il y avait de la neige, de la roche glissant en dessous des pieds. Et puis, tu pouvais pas voir, je pouvais pas voir comme où est-ce qu'il qu fallait que j'aille parce qu'il y avait l'épaisseur de nuages ensuite de ça qui, qui me bloquait la vision. Donc, c'était comme une surprise à chaque fois que j'avançais de. Euh, ici, ça passe. Oh, en fin de compte, non. Rebrousse chemin, remonte en haut. C'était vraiment énergivore euh, tant, euh, tant physiquement que sur, euh, sur le temps là, en fait là, euh, là je suis une déjeuner je suis pack je suis pas pas long Je viens de planter ma tente, ça a été vraiment euh, long avant de trouver un spot. Euh, L'affaire c'est que cette route-là, elle, elle suit euh, des, des fermes tout le long. Donc euh, c'est tous des terrains privés à euh, clôturer. Euh, donc avant que je trouve un terrain, ça a pris du temps. Puis euh, j'avais vraiment hâte parce que le, le long bout en asphalte me tuait les pieds. J'avais les pieds en feu, là, ça, ça faisait mal avancer encore. Ah 
officiellement dans les Highlands. On sait pas qu'il y avait du vent sur la lune. Mais non, c'est pas vrai. J'étais prête pour le vent du Mordor. Là, tu te dis pourquoi il y a de la neige au Mordor? Ben, ils seront, il est mort. Il fait fret maintenant. Ok, bye. Oh yeah. Donc aujourd'hui, ça a vraiment mieux été qu'hier pour plusieurs raisons. Euh, premièrement, à la fin, j'ai rencontré un, euh, un gars de Suède. Puis euh, on a marché la dernière partie ensemble. Fait que ça faisait juste du bien d'avoir quelqu'un, de parler à quelqu'un, de ne pas être tout seul un peu. Euh, tu ça, ça nous poussait un peu les deux là, de continuer là, vu que les deux on avançait. Euh, après ça, si on restart du début, ben, ça faisait du bien de juste pas être sur l'asphalte. Euh, le terrain était comme, était bien, mais rendu après ça dans les Highlands, c'était juste magique ses pieds. Là. T'sais, hier, à cause de l'asphalte, je commençais à avoir euh, des ampoules qui voulaient se former. Euh, Puis là, ben, rendu ici dans les Highlands, c'est du sable, là, ça fait tellement du bien aux pieds. Euh, aussi, j'ai rencontré euh, un... Ben en fait, il y a plusieurs véhicules qui m'ont passé de tous les bords. Puis, il y en a un qui a fini par arrêter, qui c'est du monde d'Islande. Puis, il était juste trop fin. Ils m'ont donné un sac genre de noix et puis de fruits séchés. Là. Fait que, <rire> c'était... J'en avais pas besoin, mais rendu là, merci. C'était juste très apprécié. Euh, donc là, par magie, euh, j'ai monté ma tombe. Puis, euh, il s'est mis à mouiller tout de suite après. Fait que, heureusement, j'ai eu le temps de, de me mettre à l'abri avant. Donc, on va espérer que ça dure euh, juste pour la nuit puis que demain, euh, demain, que la journée soit correcte. Fait que cette nuit a vraiment été une grosse nuit de merde. Euh, j'ai mon corps qui me gardait réveillé toute la nuit. Là, mes jambes, ils faisaient tellement mal. Chaque mouvement que je, bouge, que je faisais, dans le fond, euh, ça me réveillait. Euh, en fait, chaque mouvement, c'était ce que j'étais capable de bouger. Là. Sérieusement, c'était insupportable. Assez pour me demander euh, qu'est-ce que j'allais faire là, pour aujourd'hui. Euh, je suis en plein milieu de nulle part, il faut que je continue de marcher. Je suis comme, est-ce que j'arrête ça là? Donc, euh, j'ai fini par prendre des, des Advil à la fin de la nuit. Ce qui fait que ce matin, c'est mieux. On va voir si je suis capable de, de continuer ses, à marcher ces Advil pour aujourd'hui. Donc en ce moment, il mouille, euh, mouille encore. Donc ça va être un début de journée à la pluie.
résumé de pourquoi je suis maintenant dans un refuge. Euh, en fait, c'était mon plan initial de finir par arriver ici. Là, je suis juste une journée en avance sur mon trajet. J'ai juste vraiment beaucoup marché hier. Euh, ensuite de ça, hier j'ai fini par arrêter de filmer parce que ma caméra a juste pris l'humidité et tout était flou. Je n'étais plus capable de rien faire avec parce qu'il a mouillé toute la journée. Euh, le moindre moment que j'arrêtais avec le vent en plus, euh, ça devait être 66 km h le vent. Donc avec ça, ben, c'était pas long que mon corps se refroidissait vraiment vite. Beaucoup de rivières à traverser au travers ça. J'ai comme je dis, j'ai pas pu rien filmer, là, ma caméra elle, elle voulait plus rien savoir. Euh, autre chose qui a changé aujourd'hui, dans le fond, c'est... Euh, j'ai parlé avec un, un ranger ici. Elle m'a dit, dans le fond, que mon trajet, il, ça se fait pas. <rire> il y a une section, en fait qui ne sait pas, parce que la rivière, dans le fond, on m'avait dit que c'était traversable, mais elle a me dit que depuis les 30 ans qu'elle travaille ici, il y a seulement une personne qui l'a traversé, puis ça y a pris euh, comme une semaine à observer la rivière, à voir les changements, puis tout ça, parce qu'elle est vraiment, vraiment, vraiment très large, là, avec euh, comme 40 branches là, à traverser. Là, je, je vais suivre la F26. Même si hier, ça a été vraiment une dure journée, comme physiquement, comme mentalement. Là. Faut jouer les bons côtés. J'ai une journée d'avance sur mon horaire. Au fur et à mesure que j'avance, ben, mon sac devient de plus en plus léger à force de manger de la nourriture. Puis, je suis de plus en plus proche de la ligne d'arrivée. il y a des jours comme ça que tout va bien, que tu, tu pourrais juste marcher à l'infini. Est-ce es, est que c'est parce que les paysages sont beaux? Euh, Est-ce que es, c'est ton corps qui file bien? La musique est bonne? Les podcasts sont inspirants? Euh, parce que tu reçois un message GPS de, de ta blonde? Euh, 
je sais pas, mais ça fait juste que cette journée-là, ça clique puis tu pourrais marcher sans arrêt. Euh, même la température a viré de mon bord. Il euh, y avait un peu de vent à matin, mais ça finit par stopper. Donc, tout était là. Euh, là, la seule raison pourquoi j'arrête, euh, c'est qu'à un moment donné, il faut quand même que je dorme. Euh, Puis qu'il y a quand même des gros nuages par là-bas qui commencent à, à se pointer. Fait que euh, j'ai voulu monter ma tente d'un coup que ça arrive et que ça, ça soit de la pluie. Là, comme ça, je vais être à l'abri à ce moment-là. Donc, euh, c'est ça. Sinon, une, une belle journée. Euh, le, le mental était vraiment là. Puis, euh, je suis juste excité pour le reste, là. belle chose qui arrive en Islande, c'est que le soleil se couche pas, fait que tu marches jusqu'à temps que tu n'es plus capable. Que ce soit euh, que tu t'es vu tôt puis tu marches jusqu'à midi ou que tu marches jusqu'à minuit, c'est toi qui décides. Après ça, il faut juste que tu trouves une place que tu es un peu à l'abri du vent. C'est le plaisir des, du désert des Highlands, il y a du vent partout. Donc euh, là, tu essaies de trouver euh, des creux, des des vallées ou des places derrière des roches. Puis ben, des fois, ça fait comme en ce moment que j'ai juste trouvé un mini paradis. C'est juste magique. Je vois bien dormir sous le son de l'eau.
Donc, euh, aujourd'hui, le début de journée était quand même rough. Euh, je dois dire que ça fait, en fait, euh, quasiment depuis le début. J'ai un mal de cheville qui, qui vient et qui repart. C'était endurable jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, en après-midi, j'étais vraiment désagréable à avancer. Chaque pas euh, qui allait un peu de travers faisait mal. Après ça, j'ai pris des Advil, puis après ça, ben, ça n'a pas pris de temps que... C'était comme si j'avais rien, là. Donc, j'ai enfin pu prendre mon rythme naturel que... Je pense que depuis que je suis en Islande, j'ai jamais vraiment pris. Euh, parce que comme je dis, je traîne ça depuis environ le début. Là. Fait que demain, euh, j'arrive enfin dans le land de Malagor.
Le, la montagne de nuit. C'était. C'était quand même le fun comme expérience, je dois avouer. Donc, j'étais arrivé ça ici, genre vraiment tôt le matin. J'ai fait une power nap, genre une heure. Là, je prends mon temps à déjeuner, puis à préparer mes affaires, puis je repars <rire> pour un, un autre 30 km aujourd'hui. Donc, euh, voyons ce que ça va donner.
C'est tellement différent tout le long. Tu sais, hier, je pensais pas. C'est la première fois que je voyais des arbres depuis un bout. J'étais juste comme, wow, des arbres. Puis là, on passe dans la forêt avec le. L'odeur. L'odeur, là. Wow, je me rappelais pas que ça se sentait aussi bon, aussi fort. Ça fait. dix jours que j'avais rien. Life's not infinite, it's the only chance we get, so why are we waiting, why are we waiting, will it click, 
Looking for the next new fix Is this the new kind of sick? Why are we waiting? Why are we waiting? This is it Life's not infinite It's the only chance we get So why are we waiting? Why are we waiting? Hey, salut, je tiens à dire, premièrement, je vais continuer de regarder juste 30 secondes. Euh, je ne parlerai pas longtemps. Il y a des bonus assez nice après que, que, qui s'en vient. Donc, euh, merci beaucoup d'avoir regardé le film jusqu'à la fin. C'est vraiment apprécié. C'était une aventure assez épique, traversée nord, euh, nord au sud à pied. Euh, c'était pas difficile physiquement en tant que tel. Euh, la seule chose qui était difficile, c'était plus mentalement que... Et je me suis blessé dans le fond, donc euh, ce qui fait que c'était dur mentalement de continuer parce que je pouvais pas aller à mon rythme habituel. Mais j'ai fini de le traverser, donc euh, tout est bien qui finit bien. Je vais parler comme que je suis d'habitude, je vais sortir une deuxième vidéo. Donc pour si vous voulez en savoir plus sur le trip, le prix, euh, comment je me suis senti pendant mes émotions, mais des choses qu'on voit pas nécessairement dans le film. Regarderai la deuxième vidéo, c'est les behind the scenes et euh, petit guide voyage. Donc, euh, encore une fois, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. C'est extrêmement apprécié. J'espère que vous avez apprécié euh, l'écouter autant que j'ai aimé le faire. Et euh, à la prochaine aventure, puis euh, bon bonus. Donc, par le plus beau des hasards, euh, j'ai fini ma randonnée. Puis ça tombe que la même journée que je finis ma randonnée, il y a un volcan qui rentre en éruption en Islande. Donc, euh, il me restait quelques jours avant de, de prendre mon avion. J'avais pas le choix d'aller voir ça. Euh, je vous dis, je vous montre ce marge dans pas long. C'est une fontaine de lave. C'est malade. Donc, euh, bon visionnement. Thank you.